क्लास टेन एसईई एक्जामिनेसन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो वेलकम बैक टू सिंक स्टडी यो रिविजन सीरीज में एसईई एक्जामिनेसन तैयारी को लगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स टपिक्स को डिस्कसन करते आक अमी एस्ट्रोनोमी रिओलॉजी पार्ट को डिस्कसन में रहने एस्ट्रोनोमी रिओलॉजी पार्ट बा ग्रुप डी में सोधिने कमन क्वेश्चन्स को डिस्कसन करने कमन क्वेश्चन्स भाग प्रिवियस बोर्ड इक्जाम में सोधि क्वेश्चन्स को पास्ट बोर्ड इक्जाम में सोधि क्वेश्चन्स को स्टडी कर रिपिटेड क्वेश्चन्स को एवं सेट बना यह डिस्कसन तैयार कर अब हम क्वेश्चन हे पेलो क्वेश्चन हाइपोथेस अबाउट द ओरिजिन अफ द अर्थ अर्थ को ओरिजिन भाई विषय में हाइपोथेस री हाई हाइपोथेस थ्री हाइपोथेस तीनवटा हमें अनिवार्य पढ़् पड़ने होल्ड प्लानेटेसिमल हाइपोथेस नेबुल हाइपोथेस राइडल हाइपोथेस ये तीन टा हाइपोथेस रिसेंटली पोस्ट कर भिडियो में यह एक्सप्लेन कर डिटेल में यह हेन होगा ओल्ड प्लानेटेसिमल हाइपोथेस गिवन बाय जर्ज बफन जीईओआरजीई जर्ज बफन ने दूनभ हाइपोथेस हो यो ओल्ड प्लानेटेसिमल हाइपोथेस नेबुल हाइपोथेस इमेन्युअल कांड अम्प्रूव बाय लैप्लस ते पीछे टाइडल हाइपोथेस जिन्स एंड जेफ्री हाइपोथेस भाई सर जेम्स जिन्स एंड हारोल जेफ्री यो हाइपोथेसि को एक्सप्लेनेशन कर डिटेल में तो भिडियो छोटो नई भिडियो तो हेन होगा ओके अब इवोल्यूशन अकर्ड इन डिफ्रेंट एराज अब पेलिओजोक एरा मेसोजोक एरा सीनोजोक एरिया में कसरी लाइफ इवल्व भो इवल्यूशन भो ते विषय में क्वेश्चन सोधि यह मोडल क्वेश्चन में सजेस्ट कर अस पच्चीस अब हम एक्सप्लेन कर ओजोन लेयर डिप्लिशन क्वेश्चन एकदम धीरे आने गर्स ग्रुप डी में ओजोन लेयर डिप्लिशन को कजेस एंड इफेक्ट्स अफ एसिड रेन एसिड रेन बाइन सोधि पाइयो अर्मेसन अफ कोल एंड पेट्रोलिम कोल रेट्रोलिम को फर्मेसन बनीने प्रक्रिया हाई तो सोधि ते पच्चीस इफर्ट्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट अब क्लाइमेट चेंज को जो प्रभाव कसरी मिनीमाइज करने मिटिगेट करने भाई इंटरनेशनल इफर्टर नेशनल इफर्टर से पार्ट बासन आन सकता नेशनल एंड इंटरनेशनल इफर्ट्स यो रिसेंटली पोस्ट कर भिडियो में एक्सप्लेन कर यो नेशनल एंड इंटरनेशनल इफर्ट्स अन क्लाइमेट चेंज बनेर तो हेन होगा डिटेल में इसमें डिस्कस कर एकदम डिटेल में डिस्कस कर सजिलो अमेट्स क्वेश्चन से सोधि रिपिटेडली तो पाइयो हई अम को पैटर्न हेखे कोमेट बा चित्र देखा क्वेश्चन सोधि रेनली ग्रुप डी में यी क्वेश्चन्स हमी कमन भाई पाएक अब यो क्वेश्चन्स हमी डिस्कस कर हाइपोथेस पार्ट से भर्खर पोस्ट भैर भिडियो में डिस्कस तीनवटा हाइपोथेस रब इवोल्यूशन अकर्ड इन डिफ्रेंट एराज बनेर अब हम हर इवोल्यूशन प्रोसेस अकर्ड इन डिफ्रेंट एराज हई अथवा सीनोजोक एरा रेसोजोक एरा विशेष सोधि इसमें है डेस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट अफ अर्गनिजम्स अन द अर्थ इन डिफ्रेंट एराज बनेर हई अब यो प्री कैम्ब्रियन एरा पेलिओजोक भादा को पैला को सुरू को में इवोल्यूशन अफ यूनिसेलुलर अर्गनिजम्स भो अ फ्यू सीम्पल मल्टी सेलुलर अर्गनिजम भो एकदम थोड़े अर्गनिजम्स यूनिसेलुलर पैला थोड़े मल्टी सेलुलर भो अ बैक्टेरिया एलगी जस्तु इवल्व भो वाटर में लैंड में तो बेला लाइफ ही थे है भाई सीम्पल छ दे इवल्व इन वाटर मल्टी सेलु यूनिसेलुलर अर्गनिजम्स बैक्टेरिया एलगी अभी थोड़े मल्टी सेलुलर अर्गनिजम याद करने तीति नहीं हो अब पैलिओजोक को इन्वर्टेब्रेट्स पैला के भो इवल्व भो है फर्स्ट एयर ब्रिदिंग एनिमल्स भो लैंड है एम्फिबियन वाटर बा लैंड में आयो नीति खेरा अर्गनिजम्स है एम्फिबियन अभी भर के भो पेलिजिक एरा में एम्फिबियस इवल्व भो तो भाग अगड़ी फिश हई अस फिश भी पेलिजिक एरा हम पढ़् अस पच्चीस 
लैंड प्लांट्स हरु ते तिवेलाई के भयो इवोल्व भयो सुरु भयो हैन जस्तो फिश भयो एम्फिबियन्स भयो इन्सेक्ट भयो अनि फन प्लांट्स हरु पनि तेतिबेला इवोल्व भयो पेलियोजोइक एराको हैन अब यसरी हेर्नुस् त्यसपछि मेसोजोइक एरा मा चाहिँ मेसोजोइक एरा मा रेप्टाइल्स अब एम्फिबियन बाट माथि माथि लो उसको चाहिँ लेभल के भयो भने रेप्टाइल भयो रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड एन्ड इवोल्व ओरिजिनेट हुनु भनेको सुरु हुनु इवोल्व हुनु भनेको विकास हुनु त्यसको हैन डायनोसोर्स ओरिजिनेटेड इवोल्व एन्ड गट एक्सटिंक्ट यो डायनोसोर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो यहाँ हाम्रो क्वेशन पनि आइबस्छ द जिम्नोस्पर्म्स इवोल्व जिम्नोस्पर्म्स भनेको साइकोस्पाइनसहरु धुपिसल्लो रुखहरु हैन त्यो इवोल्व भए अनि फर्स्ट फ्लावरिंग प्लान्ट्स चाहिँ मेसोजोइक एराको पछिल्लो समयमा चाहिँ बिस्तारै इवोल्व हुन थाले ओरिजिनेटेड भनेको सुरु भए हैन ओके र मेसोजोइक एराको चाहिँ यति याद गर्नुस् रेप्टाइल्सहरु भयो त्यसपछि डायनोसोरको कुरा भयो जिम्नोस्पर्म प्लान्टहरु भयो अनि फ्लावरिंग प्लान्ट चाहिँ सुरु भयो ओरिजिनेट भयो है सिनोजोइक एरा मामल्स को चाहिँ अब कस्तो छ भने मामल्स ओरिजिनेटेड एन्ड इवोल्व origin bhaneko shuru hunu evolve hunu bhaneko vikas hunu haina earliest man evolved in 2 million years ago 2 million years agadi human being shuru bhayo haina ani birds and flowering plant haru evolve birds haru anta ma cha hernu chai kina bhane yo highly evolved ho birds haru pani haina birds bhayo birds ani flowering plants haru evolve bhayo tespachi human culture was established human being dominated the अर्थ भनेर इभोल्युसन चाहिँ यसरी भयो भनेर इभोल्युसन पार्ट बाट यति तपाईहरुले याद गर्नु भयो भने धेरै सहयोग हुन्छ आन्सर गर्नलाई ओके अब यो भयो ओके अनि यो चाहिँ अब चाहिँ के छ भने यो यो ओजोन लेयर बाट क्वेशन सोधिन्छ है यस यस्तो प्याटर्नले सोधिन्छ हेर्नलाई Although the chlorofluorocarbon uh, used in the refrigerators, you want the pila simple question, you want the simple question, you say, you know, you question, all right. Consequences like skin burn and skin cancer were observed when people take sunbath on earth surface. When skin cancer or rudekio, and it came by you, uh, uh, skin burn, skin cancer or just rogue or rudekio. Hey, what is the cause of it? Isko karan ki una saksa? What is to be done for the control of it? Ela ise control garna lai ki garna sakin sa? Prevent garna lai? Yo condition, my insects condition. What is the effect of temperature on the environment? Environment ko temperature costo unsa? Write any two effects ra chay? Isko chay prabhav aru costo unsa? Tu lekh nos bani sahi? The cause of the above problem is people, uh, ep uh, in people is ozone layer depletion by you know for the control of ozone layer depletion following measures should be done I uh, control gonna like you got no person wide use of CFCs and HFCS when you go hydro fluorocarbons when you go in should be minimized and replaced by other harmless compounds replace gone no body CFC ra HFCs are like say key gone no body oh say replace gone no body oh the sources of oxides of nitrogen should be minimized. Kina bani nitrogen pani yota kara ko is ko hai na, ok? Hai nitrogen lai pani minimize garnu pari ho. Hai industrial gases haru ho, sabo hi naru. The temperature of the earth yo be la ma chai kye uncha? In such condition chai increase uncha kina bani UV rays ai pukh cha. Earth ko surface samma UV rays ai pukh ne huna le chai. UV rays ma chai ekdom heat dhe rai uncha. Hai na, high energy uncha tiyo bai ra. टेम्परेचर एकदम बढेर जान्छ अनि के भयो भने इन्क्रीज इन टेम्परेचर कजेस ग्लोबल वार्मिंग अब यो भएपछि ग्लोबल वार्मिंग हुन्छ अब एकदमै टेम्परेचर धेरै बढेपछि हैन अनकन्ट्रोल बढेपछि ड्यु टु राइज इन टेम्परेचर द एक्वाटिक एनिमल्स डिक्रीज इन नम्बर बिकज देयर लार्वे एन्ड एग्स गेट डिस्ट्रोयड इन ओपन वाटर सोर्सेस वेयर यु बी रेस पेनिट्रेट डाइरेक्टली अब यो चाहिँ मेन कुरा भयो यो एक्वाटिक लाइफ छ नि जुन चाहिँ प्लान्ट्स एनिमल्सहरु भयो एक्वाटिक लाइफ मा चाहिँ डाइरेक्ट असर हुन्छ यसको किनभने वाटर र वाटर रिसोर्सेस चाहिँ ओपन हुन्छ डाइरेक्ट सनलाइट डाइरेक्ट पेनिट्रेट हुन्छ त्यसमा हैन त्यो भएर चाहिँ यो छ नि जुन चाहिँ एक्वाटिक प्लान्ट्स र एनिमल्सहरुको चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ पपुलेसन घटेर जान्छ अब यसमै रिलेटेड क्वेशन सोच्छ कि यो 
ये यूवी रेज लाइक यो ओजन लेयर डिप्लेसन के बाद एक्वेटिक एनिमल्स को एग और लार्वा कम भर गयो पपुलेसन घटे गयो अस को कारण के होना सकता भर यहीं बट को फ्रेम कर बुझ् एक ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एक्वेटिक एनिमल्स डिक्रीज इन नंबर बिकज देर लार्वे एंड एग्स गेट डेस्ट्रोइड इन ओपन वाटर रिशोर्सेस वेर यू बी रेस पेनिट्रेट डाइरेक्टली रो पोइंट बड़ी क्वेश्चन इसी ना फ्रेम कर हम हेला एक्वेटिक एनिमल्स एम्फिबिन्स घटे गयो ते कारण के हो ते कसरी प्रिवेन्ट कर सकता भाई क्वेश्चन यही पैटर्न में सोधि हाई रो भो ओजन लेयर डिप्लेसन क्वेश्चन सोधि अब यह ओजन लेयर डिप्लेसन अल दो क्लोरोफ्लूरो कार्बन्स यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडिशनर इज अ स्टेबल नन पोइजनस नन इन्फ्लेमेबल आगो नलाग्ने एंड चिप कंपाउंड भो है इट इज टू बी रिप्लेस बाय अदर कंपाउंड अब यह अरु कंपाउंड रिप्लेस कर डिस्प्लेस कर पर्ने भैरा इसको कारण के होने सोधे हाई अब इसको के होने क्लोरोफ्लूरो कार्बन इज द मेन केमिकल कंपाउंड विच कजेस ओजोन लेयर डिप्लेसन अब यह सब कारण के हो ओजोन लेयर डिप्लेसन को कारण रिप्लेस कर पर्ने भाई हो डिस्प्लेस अथवा रिप्लेस कर पर्ने भाई हो है ओजोन लेयर डिप्लेसन कराओ नई ये फायदा एडवांटेजिस् ओजोन लेयर डिप्लेसन भैरा तो कारण इस रिप्लेस कर पर्ने भो है अब यह कसरी प्रोसेस ये कसरी सीएफसी कसरी ओजोन लेयर डिप्लेट कर इट ब्रेक्स डाउन ओजोन मलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर स्ट्राटोस्फिर में इन द फलोइंग वेज बनेर यह इक्वेसन हमें सिक सीक्न पर्च हाई सीएफसी ओजोन लेयर डिप्लेसन कसरी कर कोईसन में कोई बेला सीधाई भी सोच ये केमिकल इक्वेसन लेखे एक्सप्लेन कर सोधि सीएफसी कसरी ओजोन लेयर डिप्लेसन करमिकल इक्वेसन लेखे ये एक्सप्लेन कर भेसन भी सोधि हाई तीखे ये केमिकल इक्वेसन लेख् पर्च सी एफ टू सी एल टू बने क्लोरोफ्लूरो कार्बन भो ये है अब यूवी रेस को प्रेजेन्स में ऊ इस ब्रेकडाउन हो दुईटा क्लोरिन एट नेशन क्लोरिन भेस पीछे ये नेशन क्लोरिन ओजोनसंग कंबाइन होजोन लिंक उसे है उसे क्लोरिन अक्साइड रक्सिजन बना ते पीछे ये क्लोरिन अक्साइड फेरी ब्रेक भर नेशन क्लोरिन रेशन अक्सिजन बना एटोमिक क्लोरिन रटोमिक अक्सिजन है ते पीछे ये एटोमिक अक्सिजन अर्क ओजोनसंग कंबाइन भर दुईटा अक्सिजन बना ओजोन या कति कतिचोटी यहाँ ओजोन को मलिक्यूल डिस्ट्रोय भो एक ठाव में भो ये भो है अब ते पीछे ओजोन यो नेशन क्लोरिन ने फिर अर्क ओजोन लिंक इसी दुईटा ओजोन भो तीन टा अब यही इक्वेसन भि हमें थ्री मलिक्यूल्स अफ ओजोन तो हमें यो एटा रिएक्शनम हमी डेस्ट्रोय पाईन तो भर चाहे ओजोन मलिक्यूल्स इसी ब्रेकडाउन होक्सिजन में ब्रेकडाउन होजोन घट्द जान अक्सिजन बढ़ते जानो कर सब ओजोन सकिने भो इस है क्लोरोफ्लूरो कार्बन यो इक्वेसन सिक राख्स हाई ये एकदम ये आने चांसेस हो हाई अब ड्यू टू ओजन लेयर डिप्लेसन यूवी रेज आर पेनिट्रेटिंग थ्रू एटमोस्फिर एनी रिचिंग द अर्थ सर्फेस भो है दिस इज कजिंग सेवरल हेल्थ प्रब्लम्स लाइक कैटरैक्ट आँखा को बिरामी हो भिजन संबंधी प्रब्लम हो कैंसर अफ स्किन सनबर्न भो विकनिंग अफ इम्यून सीस्टम इम्यून सीस्टम विक कराँच ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को है अभी एक्वेटिक एनिमल्स आर डिक्रिजिंग एंड प्लांट्स आर बींग अफेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स तो डाइरेक्ट इफेक्ट है इसको अभी प्लांटर में इसको असर डाइरेक्ट है द टेम्परेचर इज राइजिंग कज कजिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग यो भैराखे ग्लोबल वार्मिंग होना इसलिए कंट्रिब्यूट कर सहयोग भार ओजोन लेयर डिप्लेसन क्वेश्चन आई राखे प्रिविस् इजाम में रिरी ओजन लेयर संबंधी यो ये टाइप को क्वेश्चन आन सी रक्वेटिक एनिमल्स डिक्रीज होते गयो भाई क्वेश्चन बढ़ सी हाउ डू इंडस्ट्रियल अब एसिड रेन बाइसन हाई हाउ डू इंडस्ट्रियल गैसेस कज एसिड रेन एक्सप्लेन विथ केमिकल रिएक्शन मेन्सन द इफेक्ट्स अफ इंडस्ट्रियल गैसेस भेसन हाई 
अब इंडस्ट्रियल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड बंदा भी नहीं होना चाहिए कॉज एसिड रेन अब के होता यो गैसेस वाटर भेपर में डिजल्व हो वाटर ड्रपलेट में डिजल्व होनी एसिड बन अब यह एसिड पानी पर्दा खेल के होता पखाल पानी रेन वाटर संग अर्थ को सर्फेसम आईपुग् भाई ओके रब केमिकल इक्वेसन से यो हो कार्बन डाइऑक्साइड र वाटर कंबाइन भर कार्बनिक एसिड बनो यो तो सजिल केमिस्ट्री में हम पढ़ी रखे हई अब सल्फर डाइऑक्साइड र वाटर कंबाइन भर सल्फ्युरस एसिड बनो हई सल्फ्युरस एसिड बट सल्फ्युरिक एसिड बन हई तो सल्फ्युरस एच टू एसओ थ्री बट एच टू एसओ फोर बन हई अथवा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन र वाटर कंबाइन भाई डाइरेक्टली सल्फ्युरिक एसिड बनो अब यह नाइट्रोजन अक्साइड बड़ा नाइट्रोजन अक्साइड र वाटर कंबाइन भाई रिएक्ट भाई नाइट्रस अक्साइड र नाइट्रिक एसिड बनो रो केमिकल इक्वेसन आपूला सजिलो सजिलो कति कसरी याद हो याद कर इफेक्ट्स अफ इंडस्ट्रियल गैसेस अब इंडस्ट्रियल गैसेस को अरु इफेक्टर भी सोधे है अरु इफेक्टर कस्त होने इंडस्ट्रियल गैसेस कज एसिड रेन अब यह भैया है इंडस्ट्रियल गैसेस कज एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट कर फाइनली ग्लोबल वार्मिंग हो दिस गैसेस आर द कज अफ ओजन लेयर डिप्लेसन है दिस गैसेस फ्रम फोटोकेमिकल स्मोग इन सीटीज फोटोकेमिकल स्मोग स्मोक धुआं चाहे मिस्ट में तो शीत में बिले जो थिक बादल बना तेज के फोटोकेमिकल स्मग तो एकदम पल्युटेड सीटी में हो दिल्ली में भैराख एकदम समाचार में हम सुन्न पाँच रसिड रेन को यो ते कोईसन हो यो है अब यो यह कस्तो योगन इक्वेसन लिखा सल्फर ट्राइक्साइड और वाटर को डाइरेक्ट सल्फरिक एसिड बनो हाई ओके okay. अब मिनिमाइज एसिड रेन मिनिमाइज करने उपाय के होने ये क्वेश्चन में जोड़न सकता है तो ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड के होता भेहिकल एमिट हो भेहिकल रिलीज हो रहा भेहिकल कंट्रोल कर बी कंट्रोल बाई इंप्लिमेंटिंग रूल्स दैट आर इन्वाइरोमेंट फ्रेंडली रेहिकल जो ये गैसेस निस्किज तो रिलीज करूंदा पैला के ट्रिट करने अलग के लेस पोइजनस बना रिलीज करने उपाय द ह्यूमन एक्टिविटीज टू प्रड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड सुड बी मिनिमाइज इक्जापल बर्निंग अफ कोल प्लास्टिक भो फायरवुड मिनिमाइज कर पल्युशन एक्स पपुलेसन एक्सप्लोजन इज अल्सो द कज अफ कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेशन पपुलेसन एक्सप्लोजन तो सब को प्रब्लम को जड़ मानी है इट सुड बी डिस्करेज इन अर्बन एरियाज है अब जो मानसर को भीड़भाड़ पपुलेसन एक्सप्लोजन छाइस कंट्रोल करने उपाय करके रसिड रेन यह प्रकार के क्वेश्चन सोधि अब अर्क कैटेगरी को क्वेश्चन कस्त फर्मेशन अफ यो पेट्रोलिम फर्मेशन अफ मिनरल ऑयल विथ द डाइग्राम गिव अ रिजन टू मिनिमाइज कंजम्पन अफ मिनरल ऑयल इन द कंट्री लाइक नेपाल अब पेट्रोलिम को फर्मेशन पेट्रोलिम कसरी बन भेसन चित्र सहित बताने भाई पेट्रोलिम इज फर्म फ्रम डेड रुमेन्स अफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव मिलियंस अफ इयर्स अ गो पेट्रोलिम तो फसिल फ्यूल हो है फसिल फसिल्स बन दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट गट बरिड है एट द बटम अफ सी एंड ओशन्स र प्लांट एनिमल मर्द गयो अी रोशन को बटम में तल फेद में जमा होते गयो अला सेंडिमेंट ले मटो को लेयर ले बालुआ को लेयर ले छोपिंद गयो है गट डिपोजिटेड ऑन द डेड रुमेन्स अफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी गए पीछे हाई प्रेसर र एक्सट्रीम टेम्परेचर अर्थ को डिप इन साइड द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो प्रेसर हो रो भर थीचिंद गए हई अनि दे प्रेजेंस अफ बैक्टेरिया होना अभी तर अक्सिजन से एब्सेंट हो रो प्रक्रिया भाई यो डेड रुमेन्स अफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गट कन्वर्टेड इंटू अब तो फसिल्स होते गयो असिल्स के पिणत होते गयो क्रूड ऑयल अथवा मिनरल ऑयल में पिणत भो अब नोट इस अब जी सकद इसलिए सीम्प्लिफाई कर लेख्हला है डेड रिमेन्स अफ प्लांट्स एंड एनिमल बट बनो 
डेड रिमेन्ड्स अफ प्लांट्स एन्ड एनिमल्स चाहिँ सी र ओशन को बटम मा फेद मा चाहिँ जम्मा हुँदै गयो अनि तिनीहरुलाई सेडिमेन्ट ले छोपियो त्यसपछि छोपिन्दै गएपछि प्रेसर र टेम्परेचर मा चाहिँ के भयो थिचिएर बस्यो अनि ब्याक्टेरिया को प्रेजेन्स ले तर अक्सिजन चाहिँ एब्सेन्ट भएको कारणले फोसिल बन्यो अनि फोसिल भएपछि प्लान्ट र एनिमलहरु त्यो फोसिल बड के भयो त्यो फ्युल मा परिणत भयो फोसिल फ्युल मा र क्रूड ऑयल अर मिनरल ऑयल बन्न गयो भनेर चाहिँ यो एक्सप्लेनेशन लेख्नु पर्छ अब चित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ है यसको है यो चाहिँ अब यो दुईटा हार्ड रक लेयर देखाउनु पर्यो मेन यो दुईटा हार्ड रक लेयर को बीचमा चाहिँ के छ यो पेट्रोलियम ऑयल छ हेर्नुस् है यो हार्ड रक हार्ड रक भयो है यो त भित्री भइहाल्यो यो माथिल्लो सतह भयो हैन यो हार्ड रक भयो हार्ड रक भयो हार्ड रक माथि चाहिँ पानीको लेयर जम्मा भएको छ पानी माथि ऑयल छ पेट्रोलियम ऑयल क्रूड ऑयल हैन रक ऑयल त्यसपछि यो ऑयल माथि चाहिँ ग्यास छ वाटर ऑयल ग्यास अब ऑयल को डेंसिटी त वाटर भन्दा कम हुन्छ माथि तैरिन्छ नि त फ्लोट हुन्छ हैन वाटर भयो ऑयल भयो त्यसपछि ग्यास यो तीनटा लेयर बिटवीन टु हार्ड रक लेयर्स है यति समझिनुस् त्यसपछि अब यो भित्र भित्र यो बनाउनु पर्यो इन्नर इन्नर एकदमै इन्नर मोस्ट पार्ट अफ द अर्थ अनि यो माथि सर्फेस भयो है यति डायग्राम चाहिँ हामीले समझिनु पर्छ ओके साधारण डायग्राम चाहिँ के गाह्रो छैन अब यो चाहिँ के छ भने एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ फर्मेशन अफ कोल कोल को पनि हुन्छ कोल को त्यस एकदमै सिमिलर करिब त्यस्तै त्यस्तै छ के त्यो आन्सर हैन त्यस्तै हो डेड रिमेन्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स नै हो यो कोल को पनि मिलियन्स अफ इयर्स अगो ट्रीज गट बरेड अन्डर द अर्थ ड्यु टु नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक भोल्केनोज ल्यान्डस्लाइड भएर चाहिँ ट्रीजहरु चाहिँ के भयो अर्थ को भित्र पुरिएर बस्यो बरेड भयो भनेको है हाइ प्रेसर अफ सेडिमेन्ट अफ अर्थ अनि हाइ टेम्परेचर एब्सेन्स अफ अक्सिजन है ब्याक्टेरिया को प्रेजेन्सले चाहिँ के भयो दिज डेड रिमेन्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स गट कन्भर्टेड इन टु कार्बन कम्पाउन्ड्स कल्ड कोल अब यति नै हो कोलको होइन अब त्यो मिनरल र यो के भन्छ पेट्रोलियम ऑयल र यो कोलको चाहिँ करिब करिब त्यो एउटै नै हुन्छ होइन आन्सरहरू त्यसरी याद गर्नुहोला एकदमै सिमिलर नै छ है अन्डर गट बरिड अन्डर हाइ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर है एब्सेन्स अफ अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् अब इम्पोर्टेन्स अफ कोल कोल इज युज इन स्टिम इन्जिन्स इन रेलवे ट्रान्सपोर्टेसन होइन ट्रेनहरू चाहिँ अब अहिले कोलले कोइलाले चलाउने छ नि त इन्डियामा चाइनातिर होइन कोल इज अ सोर्स अफ एनर्जी इन हाउसेस एन्ड इन्डस्ट्रिज है अब त्यो बालेर फ्युल एज अ फ्युल प्रयोग गरिन्छ है अनि कोल ग्यास इज युज फर एनर्जी सोर्स इन मे मेड फ्रम कोल कोल ग्यास भन्ने पनि प्रयोग गरिन्छ एनिवे फोल के भन्छ फ्युलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर अनि इन्जिनहरू चलाउन जस्तै ट्रेनहरू चलाउन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले सम्झिनु पर्छ ओके अब कोल र पेट्रोलियमबाट यो प्रकारको क्वेसन भयो होइन अब यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ यो रिलेटेड क्वेसन एक्सेसिभ युज अफ मिनरल ऑयल एक्सेसिभ युज अफ मिनरल ऑयल एन्ड कोल हेल्प टु इन्क्रिज द ग्रीन हाउस इफेक्ट जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट राइट टु नेगेटिभ इफेक्ट्स ड्यू टु ओजन लेयर डिप्लेसन भन्ने क्वेसन होइन एक्सेसिभ युज अफ मिनरल ऑयल एन्ड कोल इन्क्रिजेस द अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासेस इन द एटमोसफियर विच एब्जर्ब लार्ज अमाउन्ट अफ हिट यो कार्बन डाइअक्साइडहरूले त हिट रिटेन गर्छ नि त होइन दिस कजेस ग्रीन हाउस इन द एक्सेस अमाउन्ट अब टु नेगेटिभ इफेक्ट्स अफ ओजन लेयर डिप्लेसन यो त हामीलाई थाहै छ ह्युमन सफर फ्रम स्किन इन्फ्लेमेसन क्याटरेक्ट भयो क्यान्सर भयो विकनेस अफ इम्युन सिस्टम पपुलेसन अफ एक्वेटिक एनिमल इज एट डिक्रिजिङ रेट द लार्वे एन्ड एग अफ रक टोड एन्ड फिस गेट डेस्ट्रोइड इन वाटर ड्यू टु एक्सपोजर अफ वाटर सर्फेस टु सोलार रेडिएसन डाइरेक्ट सोलार रेडिएसनमा एक्सपोज हुन्छ विथ हार्मफुल रेज अथवा युवी रेजको कारणले भनेर यस्तो क्वेसन रिलेटेड क्वेसनहरू यो सोधिन्छ अब राइट एनी यो चाहिँ के भन्छ इन्टरनेसनल र नेसनल इफर्ट्स टु मिटिगेट क्लाइमेट चेन्ज होइन राइट एनी फोर इन्टरनेसनल इफर्ट्स अन रिडक्सन एन्ड एडप्टेसन अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिस्क्राइब एनी फोर अफ एनी वान अफ दम भनेर भनिएको छ होइन यो चाहिँ इन्टरनेसनल इफर्ट चाहिँ युएनएफसीसी द रायो अर्थ सबमिट भनिन्छ यसलाई एजेन्डा ट्वेन्टी वान क्योटो प्रोटोकल इन्टर गवर्नमेन्टल प्लानल प्लान प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज 
IPCC हैन यो चाहिँ फोर इन्टरनेशनल इफर्टहरु भयो यसको चाहिँ अब एक्सप्लेनेशनहरु डिस्कसन कम्प्लिट डिटेलको डिस्कसनहरु क्लाइमेट चेन्ज भन्ने भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोल्युसन पार्ट 2 भन्ने छ त्यो हेर्नु होला है ओके यो आउन सक्छ क्वेशन आउन सक्छ यो चाहिँ सजिलै कुरा हो एकचोटी हेर्नुस् यो गाह्रो छैन नेशनल इफर्टहरु पनि सोधिन्छ नेशनल इफर्टको पनि एकदमै त्यहाँ डिटेलमा एक्सप्लेन गरिएको छ स्टडी द अब यो कोमेट बडा क्वेशन आउँछ है स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स आइडेन्टिफाई द अब्जेक्ट रिवोल्भिङ अराउन्ड द सन why does the size of the tail of the mass this mass increases when it comes closer to the sun haina kina je usko tail ko je size lamo huncha bhanera sodhiyeko cha hai it cannot be considered as a star why give any two evidences or reasons kina ula star bhanindaina reason dinos bhanne question cha hai the object revolving the sun are comets bhayo hai size of the comet's tail increases when it comes closer to the sun because it is made up of frozen gas kina bhane u ta frozen gas le baneko frozen chunk of gas ho ni ta haina ani jabu sun ko close ma auncha taba ji evaporate huncha u athawa vapor vapor niskincha haina ani expands due to sun's heat hai a this vapor gets blown away by solar wind athawa jun chai आगो को फ्लेम हो जाए नहीं तो लामी सोलार विंड बन सो आई ना सोलार विंड ले जो उलाइज जो ब्लोन आओगे उलाइज उड़ा यार पसारी तेरा लांच आई ना अन्य विच फॉर्म साइनी टेल ये सरी जो यो कारण ले जो टेल जो उसको लामो लामो बॉय को देखें जो साइनिंग टेल आई ना जब बस ऑन को नजीक में आऊँ जो uh, it cannot be considered as a star because you the star hoy na kina bhane it does not have its own light usko aphne light hudaina ule khali sun ko light reflect gareko ho haina tyo bhara shining dekhieko and it revolves around the sun yo sun bhaneko star ho star kai wari pari yo revolve garcha tyo bhara u star hoy na bhanera bhannu paryo right ओके अब यो रिलेटेड एक क्वेश्चन यस्तो हुन्छ स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेश्चन्स त्यस्तै कोमेट को चित्र दिएर इफ द मास रिवोल्भिङ द सन इज हेलिस कोमेट हाउ लङ डज इट टेक टु रिवोल्भ द सन द डाइरेक्सन अफ द टेल अफ द कोमेट इन द इज इन द अपोजिट डाइरेक्सन टु द सन वाई भनेर त्यही टेलकै विषयमा क्वेश्चन सोधिन्छ अब 76 इयर्स हो भने देखिनलाई त्यो हेलिस कोमेट हो हैन ओके हेलिस कोमेट हो भने हेलिस कोमेट टेक 76 इयर्स टु रिवोल्भ द सन इन इट्स एलिप्टिकल अर्बिट एलिप्टिकल भनेको अण्डाकार है हाइली एलिप्टिकल अर्बिटमा रिवोल्भ गर्छ कोमेटहरु त्यो भएर उनीहरुलाई लामो समय लाग्छ है फर्केर त्यही पोइन्टमा आइपुग्नलाई लामो समय लाग्छ द टेल अफ द कोमेट इज मेड इन द अपोजिट डाइरेक्सन टु द सन बिकज द सोलर विंड अर बर्निंग फ्लेम अफ द सन ब्लोज अवे द सन है ब्लोज अवे ब्लोज अवे फ्रम सन भयो है सो इभापोरेटिङ आइस जुन चाहिँ इभापोरेट भइराखेको छ भेपोर निस्किराखेको छ फ्रम द कोमेट ब्लोज अवे फ्रम द सन फर्मिङ अ साइनिङ टेल भनेर यो समझिनुस् है ओके साइनिङ टेल नाम हुँदै जान्छ भनेर राइट अब कोमेटहरुको विषयमा यसरी क्वेशनहरु सोधिन्छ हैन अब यो इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु त्यो भए विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कशन